హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో హౌ టు చూస్ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ అనేది ఈరోజు చూద్దాం సో సీ లాంగ్వేజ్లో అయితే మనం ఫంక్షన్ అని కాల్ చేస్తాము జావాలో అయితే మనం మెథడ్ అని కాల్ చేస్తాము సో దేనికైనా యాక్చువల్గా తీసుకునే సింటాక్స్ అనేది సేమ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకునే సింటాక్స్లో జావాకి సంబంధించి అయితే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ తీసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ నెక్స్ట్ పెరామేటర్స్ లిస్ట్ సో మనం యాక్చువల్గా ఇలా తీసుకుని నెక్స్ట్ బాడీ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇందులో యాక్చువల్గా చాలామందికి డౌట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అనేది ఈజీ ఓకే ఎందుకంటే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అనేది అసలు సీలో ఉండదు జావాకి వచ్చేసరికి మనం యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ చెప్తాము యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్లో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ సో జనరల్గా మనం అక్కడ రాసేది పబ్లికే రాస్తాం బట్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ సో ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ నేమ్లోనే చెప్తున్నాం ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ సో ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము అంటే ఫంక్షన్ని ఏదైతే రిటర్న్ చేస్తున్నామో ఆ రిటర్న్ చేసే యొక్క డేటా ఏ టైప్లో ఉంది అనేది చెప్పాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ టైప్స్ ఉన్నాయంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ సెకండ్ వన్ నాన్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ మనం మనకు ఉన్నవి టూ రిటర్న్ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ నాన్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్స్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్కి మనం తీసుకునే కీవర్డ్ వచ్చి వాయిడ్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కూడా కీవర్డ్స్తో మెన్షన్ చేస్తాం సో వాయిడ్ని వాయిడ్తోనే చెప్తాము నాన్ వాయిడ్కి వచ్చేసరికి మాత్రం డేటా టైప్స్ని కీవర్డ్స్గా తీసుకుంటాం సో మనకి జనరల్గా ఉన్న డేటా టైప్స్ ఏంటి ఇంట్ ఫ్లోట్ క్యార్ డబుల్ బూలియన్ సో ఇలాంటి డేటా టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ మనం కీవర్డ్గా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఏ సిచ్యువేషన్లో వాయిడ్ యూజ్ చేస్తాం ఏ సిచ్యువేషన్లో నాన్ వాయిడ్ యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనకి మెథడ్ నుంచి ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకోండి అంటే దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ బాడీ ఫంక్షన్ బాడీ నుంచి మనం ఎటువంటి వాల్యూని సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఒక టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం ఈ టాస్క్లోనే మనం కంప్లీషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అంటే అవుట్పుట్ కానీ ఇన్పుట్ కానీ ఏదైనా కూడా ఈ బాడీలోనే జరుగుతోంది అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చామో అక్కడికి ఎటువంటి వాల్యూ మనం రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం యూజ్ చేసే ఫంక్షన్స్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే మనం ఎప్పుడైతే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకునేటప్పుడు అది కూడా రిసీవింగ్ దేనికి సంబంధించి అయి ఉండాలి అంటే ఇంటీజర్ టైప్కి సంబంధించి ఉండాలి సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్లా డేటా టైప్ మనం తీసుకునే రిటర్న్ వాల్యూ ఇంటీజర్ కాబట్టి మనం తీసుకునే ఫార్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఇంటీజర్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు రిటర్న్ చేసే వాల్యూ ఫ్లోట్ అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీరు తీసుకునే రిటర్న్ టైప్ ఫ్లోట్ తీసుకోవాలి సో అంటే మెయిన్ థింగ్ మీకు ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేసే అవసరం లేదు అనుకుంటే వాయిడ్ ఫంక్షన్గా తీసుకుంటాం వాయిడ్ కీవర్డ్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ దట్ ఈస్ నేను జావాలో చెప్తున్నాను పబ్లిక్ వాయిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే పబ్లిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ సో దిస్ ఈజ్ బాడీ అంటే ఈ ఫంక్షన్కి ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే డిస్ప్లే ఫంక్షన్ నుంచి మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే కాలింగ్ చేసుకుని వస్తున్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జనరల్గా జావాలో మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి వస్తాం సో మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ నుంచి మీరు మెయిన్ ఫంక్షన్కి ఎటువంటి వాల్యూ తీసుకువెళ్ళట్లేదు అంటే ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్ చెయ్యరు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం వాయిడ్ తీసుకుంటాం అంటే వాయిడ్ రిటర్న్స్ వాయిడ్ డస్ నాట్ రిటర్న్స్ ఎనీ వాల్యూ సో నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చి నాన్ వాయిడ్ నాన్ వాయిడ్ అంటే మనం ఏదో ఒక వాల్యూ కంపల్సరీ రిటర్న్ చేయాలి సో ఐ వాంట్ టు టేక్ పబ్లిక్ బూలియన్ ఓకే సో ఈజ్ ఎంటీ మనం డేటా స్ట్రక్చర్లో తీసుకుంటే ఈజ్ ఎంటీ నెక్స్ట్ ఇది ఒక బాడీ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్గా పబ్లిక్ తీసుకున్నాము ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్గా బూలియన్ తీసుక
ఈజ్ ఎండి అనేది తీసుకున్నాం సో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ బులియన్ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాము అంటే ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఈ మెథడ్ నుంచి నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు అంటే ఒక వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు ఆ వాల్యూ ఏ టైప్కి సంబంధించింది అంటే బులియన్ టైప్కి సంబంధించింది సో బులియన్ టైప్ అంటే మనకి ఓన్లీ టూ వాల్యూసే ఉంటాయి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆర్ ఇదర్ వన్ ఆర్ జీరో సో ఈ టూ వాల్యూస్ని మీరు రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి మీరు కంపల్సరీ ఇక్కడ తీసుకున్న రిటర్న్ టైప్ బూలియన్ సో ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ఇంటీజర్ వాల్యూ దెన్ ఇక్కడ మీరు ఏం తీసుకుంటారు ఇంట్ సో ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ఫ్లోట్ వాల్యూ దెన్ వీ టేక్ ఫ్లోట్ నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ దెన్ వీ టేక్ స్ట్రింగ్ సో ఇలా ఏంటంటే మనం తీసుకునే రిటర్న్ టైప్ అనేది మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేసేదాని మీద అంటే ఈ బాడీలో మీరు కంపల్సరీ ఏ స్టేట్మెంట్ రాయాలి అంటే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి సో రిటర్న్ వన్ ఆర్ జీరో ఆర్ ఇంటీజర్ ఆర్ బూలియన్ ఆర్ ఇన్ ఎనీథింగ్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఇక్కడ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు సో వైడ్ డస్ నాట్ రిటర్న్స్ ఏ వాల్యూ అండ్ నాన్ వైడ్ ఫంక్షన్ కంపల్సరీ రిటర్న్స్ సమ్ వాల్యూ సో దట్ సమ్ వాల్యూ ఈజ్ డిసైడెడ్ ద ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ డేటా టైప్స్ సో ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫంక్షన్ని కానీ మెథడ్ని కానీ రిటర్న్ టైప్ని చూస్ చేస్తాం సో సేమ్ ఇలానే సీలో కూడా మనం రాయచ్చు సీలో అయితే మనకి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ ఉండవు మనం జనరల్గా ఎలా రాస్తాం సీలో వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ అని చెప్పి రాస్తాం అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి మనం ఎటువంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు కాబట్టి మీరు కంపల్సరీ మీరు తీసుకోవాల్సిన స్టేట్మెంట్ వాయిడ్ బట్ సమ్ సమ్ ఫంక్షన్స్కి ఎలా చేస్తాము ఇంట్ సమ్ ఆఫ్ సో సమ్ అనే ఫంక్షన్ నుంచి మీరు రిటర్న్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఇంట్ సో ఇంకొన్ని ఫంక్షన్స్లో ఎలా చేస్తాము అంటే ఇంట్ మల్టిప్లికేషన్ సో దట్ ఈస్ ఈ ఫంక్షన్ నుంచి మీరు ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నారు అగైన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ సో ఇలా ఏంటంటే సీలో తీసుకుంటాము సేమ్ జావా అయితే కనుక కంపల్సరీ మనం యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అండ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఆర్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ మెథడ్ నేమ్ నెక్స్ట్ పెరామీటర్స్ లిస్టే ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ అనేది సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద